欢迎来到风 I M D， 祝您度过一个充满欢乐和幸福的周末。和我们一起看今天的新闻，一口气刷了迪丽热巴一十二集的新剧，广告片拿下收视率第一。他凭什么？迪丽热巴与杨洋,洋的新剧《你是我的荣耀》自上映以来，就一骑绝尘的霸榜了收视率榜一，一十二点一亿的播放量与八十点七万人的点赞率。证明了这部戏受欢迎的程度，在网友们的强烈安利下，吴牙军也追剧了一番，一天时间狂刷了一十二集后表示，这部戏真心精彩，也真心豪横。你是我的荣耀可以说是一部不折不扣的商业广告片，剧情不是在打游戏，就是在打游戏的路上，谈恋爱什么的都是附带的。作为一部广告片。却让人追剧追得停不下来，他凭什么这么豪横？你是我的荣耀的演员阵容可谓是十分强大的，男主于途由杨洋,洋饰演，女主乔晶晶由迪丽热巴饰演。不论是杨洋,洋还是迪丽热巴，都是当下的顶流。而这部戏的配角阵容也不容小觑，集结了潘粤明、胡可、王彦霖、高露、涂岩、松一众实力派演员。还有金晨的客串，可以说是清一色的熟面孔。最关键的是，导演王之对角色的把控很到位。这部戏不仅主角出彩，配角更出彩，每个角色都十分匹配各自的位置。最让人惊喜的是关在与沈静这对夫妇。果然，后续的剧情证明了沈静这个角色很善解人意，讨人喜欢。潘粤明的关在是于途的上司兼战友，虽然潘粤明老了，但他的领导气质越发出众。穿上白色科研服后，科学家的气质展现的淋漓尽致。关在与沈静为这部戏加分不少，他们的爱情让观众看到了爱情最美好的模样。爱情是双向的奔赴，两个人在一起应该照顾与理解彼此，日常生活照免不了抱怨。但抱怨中尽是对彼此的关心，他们的爱情很平凡，却很真实，很美好，让人向往。当一部作品的角色都有属于自己的特色时，这部作品就成功了一半。无疑，《你是我的荣耀》正是一部配角也有灵魂的作品。零二故事像不一样的爱情故事，《你是我的荣耀》是一部提了演员就不得不提编剧的作品。顾漫。这部作品的编剧与原创作者，他应该算是国产甜宠类编剧中的 T 零级选手了。顾漫的作品《姗姗来了》是捧红赵丽颖的关键和以笙箫默至今是霸总类题材的扛把子，就连口碑不怎么样的《微微一笑很倾城》也有电影与影视两个版本，由此可见顾漫的实力。当《你是我的荣耀》的编剧一栏写着顾漫的名字时，这部戏就值得被期待，由游戏而结缘，因游戏让一对多年前彼此心仪却失联十年的旧家人重聚，开启一段新佳话。这样的恋爱故事本就让人耳目一新，更何况两人的职业也具备新奇度。于途是从小到大的学霸，现在是航天科学家，而乔晶晶是从前的学渣，当下的当红女星。科学家与女明星的恋爱故事，于途与乔晶晶应该是第一对吧？双重的新奇度，太容易打开观众的好奇度了。这样的作品不受欢迎才奇怪吧？零三技术像插叙的叙述手法让甜剧更甜。剪影太惊艳，你是我的荣耀。不仅演员演技在线，主角有演技，配角有特色，故事讲的够新奇外。这部作品的导演技术与摄影技术也很 nice。一、拍摄手法，作为一部甜宠爽文改编而成的甜宠剧，《荣耀》最大的特色就是够甜。过去的观众喜欢琼瑶的虐，如今的观众喜欢顾漫的甜，这也是顾漫作品最近几年爆火的原因。生活很累，剧还不甜，观众图什么呀？当一部好作品遇到了好的导演。自然成为了热播剧，《荣耀》的导演王之是与顾漫同时代的人。王之最擅长的就是情感类题材，所以当王之遇上了顾漫，顾漫的作品就更甜了。
，你是我的荣耀的原著本就田，而导演王之在拍摄的过程中遇到田的位置，就会适当使用插叙手法，插入乔晶晶与于途高中时的片段。这样的插叙，点明了在乔晶晶与于途的这段感情中，游戏只是加分项，而非主导项。他俩的感情是多年前就存在的，两人的相爱。是顺其自然发生的。适当的插叙不仅让本就田的剧更具备观赏性，也很容易调动观众的情绪。一个人一生中最美好的年纪，莫过于一十七岁的高中生活。插入高中片段，不仅提升了甜度，点明了感情的来历，也引起了观众的共鸣，带着观众一起梦回高中。能与观众共鸣的作品，才是好作品。价值观导向，直击当下价值观争议。刚刷这部剧时，本以为只有甜，但没想到一部甜宠剧能有如此的深度。这样的直击灵魂的价值观问题，如果出在《人民的名义》这样的主旋律作品中，不奇怪。一部以甜宠为主题的爽剧，直击如此敏感的灵魂现实，当真让人意外。而更让我意外的是。这部戏将这个现实的冲突价值观给出了最直观的解释。迪丽热巴饰演的乔晶晶，在知道于途辞职的原因后，陷入了纠结中，问玲姐：“我真的值这个价钱吗？”玲姐先以为他就是突发奇想，于是说：“你当然值，二线女星都敢报这个价，更何况你是大一线。”玲姐发现晶晶依旧过不去这个坎后，开始向他解释。你的价值不是我们决定的，而是市场决定的。就算你不收这么高的演出费，这些钱也不会贡献给社会，而是落入投资方的手里。市场决定了你的价值，那就不要去否认。你不赚这个钱，这个钱也会被其他人赚走。价值这个问题，最好的解决方式就是适应市场，然后做好我们该做好的慈善，就足够了。玲姐的一番话让人醍醐灌顶。一直以来，科学家与明星收入不成正比的问题得到了解决。收入这个问题不是一个人或者一群人就能决定的，而是整体的市场价值观。没必要去纠结这个问题。科学家有科学家的实际贡献，大明星高收入后也会有其他方式回报社会。对社会的贡献这个问题。没有人能分出高低来的。你是我的荣耀。从剧情上迎合了当下的观众的喜好，演员上全眼熟阵容赋予了这部戏灵魂，配上专业的拍摄手法与直击灵魂的价值观内涵。感谢您收看此视频，请订阅、点赞、分享，并打开通知铃以查看我们的最新视频。谢谢，下个视频再见。